nak awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jom kita revise sambil berehat. Sambil berehat pun kita boleh belajar tahu dengan tengok handphone. Apa tunggu lagi? Jom kita mula. Okey, dalam video kali ini kita akan tengok pula berkaitan dengan electromotive force EMF, internal resistance small r and potential difference V. Jom kita tengok. Okey, jadi dekat sini contohnya kita ada bateri dan bateri ini tidak disambungkan dengan mana-mana sekat. Bateri ini mempunyai EMF where EMF is actually the maximum potential difference across its terminals when not connected to a circuit. Jadi kalau kita ada satu bateri di mana bateri ini contohnya dilabelkan sebagai 4 volt means that the EMF of the battery is equal to 4 volt. Jadi sekarang kita lihat pula berkaitan dengan terminal voltage VT iaitu terminal voltage merupakan potential difference across the terminals of a battery when there is a current. Ramai yang masih confuse apa perbezaan antara EMF dan juga terminal voltage. Jadi ingat ya EMF is actually a maximum potential difference across its terminal when not connected to a circuit. Jadi kalau bateri itu dilabelkan sebagai 4 volt, so EMF-nya adalah 4 volt. Tapi berbeza pula bila kita discuss berkaitan dengan terminal voltage. Okey? Jadi kali ini kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan terminal voltage dan kita cuba fahamkan perbezaan terminal voltage dan juga EMF. Jadi untuk kita faham berkenaan dengan terminal voltage di sini Contohnya, saya ada satu circuit dan kita ada positive terminal of the battery and also negative terminal of the battery. Alright, macam biasa, current must be flow from positive terminal to negative terminal of the battery. Okay, jadi bila kita ada bulb dekat sini, kita boleh katakan bulb ini merupakan resistance in this circuit. And let's say the battery that we use is labeled as 4 volt, where the EMF of the battery is 4 volt. Di mana battery tadi sekiranya ianya tidak disambungkan dengan mana-mana circuit, EMF-nya bersamaan dengan 4 volt. Dan untuk kes di mana sesuatu bateri itu tiada internal resistance which is small r, kita katakan terminal voltage sesuatu bateri itu bersamaan dengan nilai elektromotif force dia tadi. Vt is equal to emf which is equal to 4 volt. Hanya untuk kes di mana bila soalan kata no internal resistance in the battery. Maknanya kalau bateri tadi EMF-nya nilai dia dikatakan 4 volt, so terminal voltage dia pun sama dengan nilai yang dilabelkan pada bateri tersebut. Jadi macam mana boleh faham ke? Sekarang let's say saya tanya awak satu soalan. What is the voltage across R berdasarkan circuit yang saya tunjukkan ini? What is the voltage across the bar? Okay. Dan untuk kes yang kita ada satu external resistor R dan dalam masa yang sama kita tiada internal resistance in the battery. Jadi kalau saya tanya awak what is the voltage across the resistor R ataupun what is the voltage VR so the value of the voltage across R is actually equal to the value of the terminal voltage VT and it is actually equal to the value of the electromotive force study iaitu bersamaan dengan 4 volt. Dan nilai VR sama dengan nilai terminal voltage dan sama dengan nilai EMF only if there is no internal resistance R in the battery pertama dan point yang kedua there is only one resistor in the circuit. Boleh. Jadi kalau hanya ada satu saja external resistor dalam circuit tersebut dan bila soalan tanya what is the voltage across that resistor 
dan automatically kita boleh tahu jawapannya sama dengan nilai elektromotif force EMF tadi iaitu 4 volt. Sekarang saya beralih pula pada satu persoalan. How if a battery has internal resistance small r? Macam mana kalau bateri itu ada internal resistance pula? Jom kita tengok contoh ini. So saya ada satu circuit dan saya ada external resistor capital R dan saya ada small r where that small r represents internal resistance in a battery. Jadi untuk kes ini, awak mesti ingat ya, bila ada internal resistor, the value of the terminal voltage Vt is smaller than the mark value iaitu nilai EMF yang dilabelkan pada bateri tadi. Okey, contohnya bateri tadi nilai EMF yang dilabelkan pada bateri tersebut adalah 4 volt but when there is an internal resistance in a battery so nilai terminal voltage ataupun kita katakan Vt or VAB akan jadi lebih kecil daripada nilai EMF. Let's say soalan sebut EMF value is equal to 4 volt means that bila kita nak kira terminal voltage which is VAB, nilai VAB yang kita kira nanti mesti lebih kecil daripada 4 volt tadi. Kenapa? Sebab ada internal resistance dalam bateri tersebut. Beza ya untuk soalan yang ada internal resistance dengan soalan yang tak ada internal resistance. Kalau soalan tu tak ada internal resistance, then nilai yang dilabelkan pada bateri tersebut merupakan terminal voltage pada circuit tersebut. Tapi kalau ada internal resistance, kita perlu kira berapa terminal voltage across AB. Jadi soalan seterusnya. Banyak persoalan ni kita nak jawab. Adakah voltage across external R which is capital R sama dengan voltage across AB ataupun terminal voltage tadi? Adakah voltage across external R? R, VR equal to VAB. Jadi untuk contoh ini, kita hanya ada satu saja external resistor. Jadi bila kita kira terminal voltage VT ataupun VAB tadi dan sekiranya soalan minta awak kira voltage across the resistor R, actually the value of the terminal voltage jika awak dah ada nilai terminal voltage tadi sebenarnya sama dengan nilai voltage across the external resistor capital R VR boleh jadi sekarang kita perhatikan dalam circuit ini kita hanya ada satu external resistor capital R dan juga kita ada small r iaitu internal resistance. So based on Ohm's law where V is equal to IR, so we can write that EMF of the battery is equal to I where R is the where I is the current that flow in the circuit darabkan dengan total resistance in the circuit. Jadi dalam circuit ini kita ada dua resistance. Pertama external resistance capital R dan yang kedua adalah small r iaitu internal resistance. Dan bila kita perhatikan kedua-dua resistance ini disambungkan secara series. That's why in order to calculate the total resistance in the circuit, kita tambahkan total resistance kita adalah capital R tambah dengan small r. So based on the Ohm's law, we can write that EMF yang mewakili voltage equal to I times total resistance R. Boleh. Jadi bila kita expand equation EMF ini, kita boleh tulis EMF equal to 
I times capital R, where I R here is actually the value of the terminal voltage ataupun voltage across resistor ataupun VAB. Dan kita tengok pula di sebelah kanan kita, kita ada I times small r where I times small r is actually potential difference of internal resistance ataupun kita kata voltage across internal resistance. Jadi potential difference yang dilabelkan pada bateri tadi actually equal to terminal voltage Vt plus voltage across the internal resistance V R. Jadi sebab itulah bila ada internal resistance dalam satu bateri means that terminal voltage ataupun voltage across external resistor capital R nilainya akan jadi lebih kecil daripada value EMF tadi. Contohnya sekiranya EMF bateri tadi dilabelkan sebagai 4 volt tapi disebabkan ada internal resistance dalam sesuatu circuit itu Jadi nilai terminal voltage ataupun nilai voltage across external R takkan sama dengan 4 volt. Nilainya mungkin lebih kecil sedikit daripada 4 volt. Kenapa? Sebab some of the voltage is used by the internal resistance small r. Okey, jom saya tunjukkan satu example untuk awak lebih mudah faham. Okay, so let's read the question. A battery with a terminal voltage of 11.5 volt when delivering 0.5 ampere has an internal resistance of 0.1 ohm. What is its EMF? Ingat ya, apa beza terminal voltage dengan EMF? Jadi EMF adalah nilai potential difference yang dilabelkan pada bateri tersebut sebelum bateri itu disambungkan dengan mana-mana connection. Tapi disebabkan soalan ini sebut, bateri tadi ada internal resistance of 0.1 ohm dan disebabkan ada internal resistance of 0.1 ohm, jadi nilai terminal voltage ataupun voltage yang dikeluarkan oleh bateri tadi bernilai 11.5 volt. Di mana nilai terminal voltage iaitu 11.5 volt ini mesti lebih kecil daripada nilai EMF of a battery. Boleh. Sebab apa? Sebab ada internal resistance. Jadi sekarang kita ada battery dekat sini. Dan kita nampak bateri ini ada internal resistance of 0.1 ohm. Dan soalan suruh kita kira berapa nilai EMF bateri ini iaitu nilai asal yang dilabel pada bateri tersebut. Okay? So kita nak kira berapa EMF. Dan bateri ini pula disambungkan dengan external resistance iaitu capital R. So kita tak tahu berapa nilai external resistance R but we are given the value of the terminal voltage 11.5 volt. Ingat ya that the value of the terminal voltage 11.5 volt ini juga merupakan nilai potential difference across the external resistance capital R. Jadi bila kita sambungkan bateri ini dengan wire seperti ini, soalan bagi tahu yang bateri ini akan deliver current of 0.5 ampere. Alright. So now let's write the general equation. Kita tahu nilai EMF mesti sama dengan terminal voltage Vt plus potential difference across internal resistance V small r. Okay, so saya akan tuliskan ini dulu supaya you faham. So sekarang kita nak kira nilai EMF. And here, this is the terminal voltage Vt. And kita tahu nilai terminal voltage can be calculated by using equation I times capital R. Sebab itu terminal voltage bersamaan dengan voltage across external resistor. 
Okay, sebab sini kita ada satu saja external resistor. Jadi disebabkan soalan dah bagi terminal voltage, jadi kita tak perlu kira. We can just substitute that the terminal voltage is equal to 11.5. Okay, but we can calculate the voltage across the internal resistance. Vr is equal to Ir. So, R yang kita guna adalah R internal resistance. Dan current yang diberikan iaitu 0.5 ampere merupakan current yang sama yang lalu pada internal resistance tadi. Sebab apa? Sebab circuit ini kita nampak external resistor dengan internal resistor ianya disambungkan secara series. So, current yang lalu dekat capital R sama dengan current yang lalu dekat small r. So, we can calculate that the EMF of the battery is equal to 11.55 volt. Boleh? Hmm, tapi sebelum tu saya ada satu soalan. Kalau ada soalan tanya kita, berapa pula nilai external resistance capital R dalam circuit tersebut? Boleh kira tak? Yes, kita boleh kira sebab kita tahu yang terminal voltage Vt tadi is actually equal to I times R total. Okay, R tu adalah capital R where capital R is the external resistor. Ingat ya, terminal voltage bersamaan dengan voltage across external resistor capital R that's why that's why in this question we just have one resistor so we can straightly find the value of the resistor capital R is equal to V terminal over I ingat ya V terminal bersamaan dengan voltage across external R. So, we can substitute 11.5 over 0.5. And finally, kita dapat nilai external resistor R is equal to 23 ohm. Boleh? So, saya rasa kita berhenti dulu. Setakat ini, kita akan sambung lagi dengan soalan yang berkaitan dengan internal resistance ataupun terminal voltage dalam video seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.